నా పేరు రాజశేఖర్ బసవ రోజు నేను వాషింగ్టన్ డీసీ వర్జీనియాలో ఉన్నాను అలాగే మనం ఈ రోజు చూసుకుంటే కనుక తానా ఎలక్షన్స్ జరగాల్సిన ఎలక్షన్స్ కూడా ప్రస్తుతానికి రెండు మూడు సార్లు పోషిపోలేని సందర్భం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు దీని గురించి అసలు ఏంటో తానాలో అసలు ఏం జరుగుతుంది అసలు ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడంటూ జరుగుతాయి అట్లాగే ఏంటంటే న్యూ ప్రెసిడెంట్ ని ఎప్పుడు న్యూ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడు ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు అలాగే మన కన్వెన్షన్ కూడా తొందరలో ముంచుకు వచ్చేస్తుంది జులైలో కన్వెన్షన్ కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు అన్ని సాగిపోతూ ఉన్నాయి సో ఈ సందర్భంగా ఈ విషయాలన్నీ మనతో మాట్లాడటానికి శ్రీనివాస్ గోగినేని గారు ఈ రోజు డెట్రాట్ నుంచి మనతో లైవ్ లో ఉన్నారు సో శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ టైమ్ అండి అలాగే మీరు యాక్చువల్ గా చెప్పండి మీరు తానాలో ఎన్నో పదవులు ఎన్నో చేశారు మీరు అలాగే రెండు టూ టైమ్స్ మీరు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు సో ఏంటి అసలు ఎందుకంటే ఆయనకి ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ గురించి అసలు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి క్లుప్తంగా చెప్తారా నా అభిప్రాయం చెప్పే ముందు నా గురించి ఒక ఒక హాఫ్ మినిట్ చెప్తానండి అంతకు ముందు ముఖ్యంగా ఈ టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులకి టీవీ ఫైవ్ యాజమాన్యానికి అలాగే తానా సభ్యులకి సేవలకి నా నమస్కారం అండి నా పేరు శ్రీనివాస్ గోగినేని అండి నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ లో తానా ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గా అనేక రకాలైన సేవల్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించాను దానికి ముందే తానా ఫౌండేషన్ ఉన్నటువంటి అన్ని పదవుల్ని అలాగే పాస్ట్ డెట్రాయిట్ కాన్ఫరెన్స్ సెక్రటరీగా అనేక వందల మంది కార్యకర్తలతో సమన్వయంతో చేయడం కానీ తానా బోర్డు లో కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో కానీ అనేక కమిటీలో కానీ చేసిన సంగతి చాలా మంది తెలుసు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఉదహరించుకుని నాకున్నటువంటి అనుభవం రీత్యా ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి సరికొత్త నాయకత్వాన్ని ఇవ్వడం కోసం గతంలో ఇండిపెండెంట్ గా నేను పోటీ చేశాను రెండు సార్లు కానీ ఆ టైంలో నాకు టీం కూడా అవసరం అనేది ఓటర్లు భావించిన సందర్భంగా ఈ రోజున నాకు నాకు నచ్చినటువంటి మంచి టీం వచ్చిన సందర్భంగా మళ్ళా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఆ పోటీ చేస్తూ టీం గోగినేని పేరుతో మీ అందరి ముందుకి వస్తున్నానండి ఈ వెనకాల ఉన్నటువంటి ఫ్లయర్ లో మా టీం మొత్తం అందరు ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఆ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి తాన వ్యారాలపై నా అభిప్రాయాలని ఆ నిర్వహించడంగా వ్యవస్థలు సరిగా ఉన్నానండి నా మొదటి సమస్య ఏంటో చెప్పండి సార్ మెయిన్ గా మనకి మెంబర్షిప్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే దాని గురించి కోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ కోర్టు లో ఇప్పుడు అసలు ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి అసలు జరుగుతాయా లేదా అసలు లేదంటే ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాం ఎలక్షన్స్ వచ్చేపాటికి వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇంటూ ద ఎలక్షన్ అండి ఫస్ట్ థింగ్ రైట్ అంటే ఆల్రెడీ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ వచ్చింది నామినేషన్ వేశారు స్క్రూట్నీ జరిగింది ఫైనలైజేషన్ జరిగింది సో వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇంటూ ద ఎలక్షన్ అయితే మీరందరూ ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసినటువంటి మూలంగా అనేక వేల మంది సభ్యత్వాలు ఒక రకమైన క్వశ్చనబుల్ సిచ్యువేషన్ లోకి వెళ్ళి అవి కోర్టు కోసం లో ఉంటాం వాటి మధ్యలో ఒక రకమైనటువంటి సందేహమైనటువంటి ఒక విషయం ఒకటి ఉంటాం దాని మూలంగా ఏంటంటే ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ లిస్ట్ ని సబ్జెక్ట్ టు సమ్ మ్యాటర్స్ ఆగి ఉందండి బట్ దట్ కుడ్ బి క్లియర్డ్ బై ఏప్రిల్ సెకండ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ బై మే సెకండ్ అని నా ఉద్దేశం అండి సో ఎలక్షన్స్ విల్ బి దేర్ డెఫినెట్లీ ఒకసారి ప్రాసెస్ మొదలైన తర్వాత ఆగుతూనే జరగదు నాలుగు వారాల ముందు వెనక జరుగుతుందండి మీరు చూస్తే కనుక ఎందుకు అసలు ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంతా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీనో లేదంటే ఆయనకి ఎప్పుడు మేనేజ్మెంట్ లోనో ఎక్కడో మిస్టేక్స్ జరిగితే కనుక ఈ మెంబర్స్ మీద రుద్దడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇది ఇది మెంబర్స్ మీద రుద్దడం అనేది కాదండి ఈ సమస్య గురించి మనం ఇంత ముందు కూడా కూలంకషంగా చర్చించుకున్నాం అంటే అందరు సభ్యులకి అర్థం కావడం కోసం క్లుప్తంగా చెప్తాను నేను తానా నలభై ఐదు వేలు చరిత్రలో సుమారుగా ముప్పై ఐదు వేలు మంది చేరారండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జనవరి ఒక్క నెలలోనే ముప్పై వేల మంది చేరారండి సో దట్ సే సంథింగ్ క్లారిటీ ఇస్తారా అంటే కనుక ఇప్పుడు సంథింగ్ అంటే కనుక ఇప్పుడు అది తాన మీద ఇంప్రెసివ్ గా ఇంప్రెషన్ తోటి జాయిన్ అయి జాయిన్ అయి ఉండొచ్చు మెంబర్స్ సో మీ ఉద్దేశం ఏమన్నా జాయిన్ చేశారా మీరు అనుకుంటున్నారా అంటే ఇప్పుడు నేను ఎలక్షన్ లో ఉన్న సందర్భంగా నేను ఏం చెప్పినా ఎలక్షన్ దృష్టిలో ఆలోచిస్తారు కానీ ఇదే విషయాన్ని నేను ఇండిపెండెంట్ గా ఎలక్షన్ లో లేనప్పుడు కూడా మీకు చెప్పున్నాను లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ లో మళ్ళా దాన్ని చెప్తాను నేను సో ముప్పై నలభై ఐదు ఏళ్ళు పాటు రాని మెంబర్షిప్స్ ఒక్క నెలలో ముప్పై వేల మంది రావడం అంటే అది నో బడి ఎక్స్పెక్ట్స్ అండి ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది డెఫినెట్ గా అందరికి తెలిసినట్టుగానే దీన్ని ఆ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్ లో ఓడిపోయిన వాళ్ళు ముందుగా ఆ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేద్దామని మొదలుపెట్టారు దాంట్లో దాన్ని క్యాచ్అప్ చేయడం జస్ట్ లెస్ట్ మీ ఫినిష్ వన్ మినిట్ అండి దాన్ని క్యాచ్అప్ చేయడం కోసం వేరే వాళ్ళు కూడా క్యాచ్అప్ చేశారు దాన్ని మొత్తానికి దీంట్లో అందరూ కలిపి రకరకాల ప్రయత్నాలతో అంటే కొంతమంది తమ సన్నిహితుల్ని వాళ్ళ డబ్బుతో
సార్ నా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలండి డిఫెన్స్ ఏం కాదు ఏడు 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 మంత మాలవాలండి ఆ నెల క్రితం ఇదే క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు నన్ను న్యూట్రల్ గా మీరు ఈ సమస్య గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ ఈ ముప్పై వేల మంది అప్పటికి ఆ నెల క్రితం జరిగిందండి సో దాన్ని బట్టి పర్సనల్ గా నేను లేను కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నా వరకు చెప్పాడికి నేను మా అమ్మాయిని కూడా జామని అడిగానండి మా అమ్మాయి అంతా నీలాంటి మా ఫ్యామిలీ టైం అంతా పోగొట్టు నువ్వు సేవ చేసిన నేను నోడిచ్చారు లాస్ట్ టైం నేను జాన్ అండి సో దట్ ఈస్ వాట్ మై క్యారెక్టర్ బేసికల్లీ ఆన్సర్ రావట్లేదు నేను చెప్తున్నానండి నాకు గుర్తుంది మన మన ఇంటర్వ్యూ చేసింది కూడా లాస్ట్ ఇయర్ లో చేసాము చేసినప్పుడు కూడా నేను ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాను యాక్చువల్ గా మిమ్మల్ని కామన్ మ్యాన్ గా ఏంటంటే న్యూట్రల్ పర్సన్ గా మీరు మిమ్మల్ని పోటీకి తీస్తే మీరు పోటీ చేస్తారా అని చెప్పేసి ఈ క్వశ్చన్ అడగడం కూడా జరిగింది నేను జరిగినప్పుడు కూడా మీరు చెప్పారు అప్పుడు డెఫినెట్ గా అట్లా వస్తే కనుక అవకాశం వస్తాయి అంటే సో ఇప్పుడు మీరు సింగిల్ పర్సన్ కాదు మీ వెనకాల చాలా మంది ఉన్నారు సో నేను అడిగేది మీరు మీ పర్సనల్ గా కానివ్వండి మీ టీం తరఫు నుంచి కానివ్వండి ఎంతమంది జాయిన్ చేస్తుండే ఎంతమంది రఫ్ గా ఖర్చు పెట్టండి చూడండి వాస్తవం చెప్పాలంటే గ్రూపులు గా చూసుకుంటే అందరూ జాయిన్ చేశారండి ఎంత మందిని ఎవరని ఎవరికి లెక్కలేదండి ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పుడు మీ మీడియా మీద వస్తే ఏమో మాకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అండి పర్సనల్ గా వెళ్తే మేమే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటారండి దీని లెక్క రేపు ఎలక్షన్ అని చెప్పదండి బట్ అందరూ కూడా ఏంటంటే ఇది ఖమ్మం జిల్లాలో అన్ని నీతులు చెప్పే కమ్యూనిస్టులు కూడా డబ్బులు కట్టడం పరిస్థితి ఎలక్షన్ లో మీరు స్ట్రైట్ గా ఆన్సర్ చెప్తారన్నారు ఎందుకంటే మీరు జాయిన్ చేస్తారా లేదా జాయిన్ చేస్తారు చెప్తాను కదండి దీంట్లో ఒకళ్ళు వెనకబడకడం కోసం అందరూ పొడిలు పడి జాయిన్ చేయటం వాస్తవం నా వరకు నేను ప్రయత్నం చేయలేదు చెయ్యను చేయబోను ఫ్యూచర్ లో కూడా నేను ఎన్నికైతే ఇటువంటి ప్రయత్నాలు నిరసిస్తాను అలాగే పాత మెంబర్షిప్ మంది క్లీన్ చేపిస్తాను అట్లాగే ఏంటంటే నేను ఇవాళ ఈ ధైర్యంగా క్లీన్ ఇమేజ్ తో మీ ఫేస్ లో నిజాయితీతో నేను ముందుకు వచ్చానండి ఖచ్చితంగా దీన్ని అందరూ ఇప్పటికే కాదు మొదటి నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు ఈ బ్యాలెట్ కలెక్షన్ లో బ్యాలెట్ లు జాయిన్ అయ్యాక నేను ఎప్పుడు వ్యతిరేకమేనండి సరే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు ఇందాల ఏంటంటే చెప్తున్నారు ఎలక్షన్స్ గట్టిగా ఎప్పుడు జరిగే పరిస్థితుంది అంటే ఇట్లా కోర్టులు చుట్టూతా తిరుగుతూ డబ్బులు టైమ్ ను ఇప్పుడు ఎందుకంటే జనాలు తానా మెంబర్స్ లో కూడా ఒక కన్ఫ్యూషన్ మన తెలుగు వారి గుండి చెప్పడం అంటే కనుక తానా అని ప్రతి వాళ్ళు చెప్తారు అట్లాంటి మెంబర్స్ లో కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఏంటి అసలు ఈ గోల్ అంతా ఎందుకు వస్తుంది అని చెప్పేసి అని మేలో అంటారు మీరు ఎలక్షన్స్ ఏప్రిల్ లో అంటారు అసలు ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలియదు అసలు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ సేమ్ పాయింట్ వెళ్ళొద్దండి ఇది ఆ రోజు చేసినటువంటి మెంబర్షిప్ ప్రెసిడెంట్ పోయి ఒకసారి మీరు ప్రెసిడెంట్ అయితే కనుక ఎలక్ట్ అయితే కనుక మీరు ఏ విధంగా మీరు ఇప్పుడు కొత్త ప్యానల్ లో మీరు ఉన్నారు మీ ప్యానల్ లో సో మీరు ఏ విధంగా రిజర్వ్ చేస్తారు ఇంత ఫ్యూచర్ లో ఇట్లాంటి పని అవాయిడ్ చేయాలంటే కనుక మీరు కూడా కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి కదా మనసు ఉంటే ఈజీ అండి మార్గం వాస్తవం కూడా చెప్పాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ప్రయత్నంలో వెళ్ళనే కూడదండి నేను ఫ్యాక్షన్స్ ని పోషించాలి అనుకోవట్లేదు ఈ ప్యానల్ ద్వారా గెలిచినా కానీ మా ప్యానల్ వాళ్ళకి కూడా ముందే చెప్పాను మనం అంటూ గెలిస్తే అందరినీ కలిపి వెళ్దాము అటువైపు అటువైపు కూడా పనిచేసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని కలిపి వెళ్దాము ఎప్పుడైతే అందరు పనిచేసే వాళ్ళు కలిపి వెళ్తామో ఆటోమేటిక్ గా మిగతా వాళ్ళు బ్యాక్ అలా బ్యాక్ లాగా అయిపోతారు అలాగే ఏంటంటే ఈ మెంబర్షిప్ ని ఎఫెక్టివ్ గా లేకుండా చేయాలంటే చాలా ఈజీ అండి ఎవ్రీ ఎనీ మెంబర్ విల్ గెట్ ఓన్లీ ఓటింగ్ రైట్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ టర్మ్ అంటే ఏ టర్మ్ లో అయితే జరుగుతున్నాడు ఆ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ ఉండకూడదు అని నా ఉద్దేశం అండి అది తానా బైలాలో ఉందా లేకపోతే మీ బైలా మీ పర్సనల్ బైలా అది తానా బైలాలో ఉంది కదా తానా బైలాలో ఏముందంటే తానా బైలాలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మరి కోర్టుకు వెళ్ళటం ఇవన్నీ ఎందుకు అంటారు ఇప్పుడు అంత అంత అయితే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు తానా బైలాలో ఉన్నది ఏంటంటే జనవరి ముప్పై వరకు చేరిన వాళ్ళు ఏప్రిల్ ముప్పై లోపు కనుక వెరిఫై అయితే ఈ ఎలక్షన్స్ లోనే ఓటు వస్తుంది అని ఉంది సో ఆ ఓటు యొక్క రిజల్ట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కోసం ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ మొదలు పెట్టిన కార్యక్రమాన్ని మిగతా వాళ్ళు కూడా క్యాచ్అప్ చేసి ఎవరు బ్యాక్ లాగ్ అవ్వకుండా చేసుకుంటా వెళ్తున్నారు ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఎందుకు పోటీ పడుతున్నారు ఈ ఎలక్షన్ లో రిజల్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కోసం నేను వస్తే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ పని ఆయన చేసేది ఏంటంటే ఈ టర్మ్ లో చేరే ఓటర్లు ఎవరైనా సరే మెంబర్లు ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ టర్మ్ లో ఓటు వస్తుంది సో రెండు టర్మ్ లో ముందే పోటీ చేద్దామని పుడి చేస్తే మనం ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ మీకు బోర్డు ఉంది ఫౌండేషన్ ఉంది
ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ దీన్ని పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఓడిపోయినా కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఏ ఉద్దేశంతో గెలుస్తాను చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అంటే మీకు ప్యానల్ సపోర్ట్ చూసుకోనా లేదా మీ వెనకాల వీళ్ళందరూ ఉన్నారని చెప్పేసి చూసుకోనా లేదంటే కనుక మీరు ఇంకా ఏంటంటే ఏమన్నా లైక్ ఎలాగంటే ఆయనకి ఇప్పుడు మీ పర్సనల్ గా ఇంకా గ్రోత్ అంటే మీకు ఓటింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుందో లేదంటే మీ భావాల ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతానా ఎట్లాగో ఇది కాంబినేషన్ ఎఫెక్ట్ అండి చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది చాలా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ వన్ మినిట్ ఇప్పుడు నేను ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసినప్పుడు కూడా నన్ను తప్పట్లేదండి ఎవరు నా భావాలు నా ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఇంతకుముందు చేసిన కృషి మూలంగా నేను చేయాలని చేయగలని నమ్మారు కానీ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కువగా నీకు టీం లేదు కనుక మేము వీ వాంట్ టు సి ఎ టీమ్ అని చెప్పారండి ఓకే నేను అప్పటికి చెప్పా నాకు టీమ్ తో పని లేదు నేను నేను వెళ్తే అందరితో కలిసి పనిచేయగలిగిన కెపాసిటీ నాకు ఉంది నాకు సమ్మతత ఉంది కన్విన్సింగ్ క్యాపిలిటీ ఉంది సమస్యల మధ్య వాడిని ఒప్పిస్తానని చెప్పినా కానీ ఓటర్లు ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు మనకి సమాధానం చెప్పారు సో ఆ రెండు సార్లు కూడా మీరు చూస్తే ప్రతిష్ట పర్సనల్ గా నాకు ఎప్పుడు డామేజ్ అవలేదండి ఈ రోజు కూడా అందరూ నాతో మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ నేను ఎవరి మీద పోటీ చేశానో వాళ్ళే వచ్చి ఇవాళ మీరు ఉండాలి మీ వయసు రీచే కానీ అనుభవం రీచే కానీ ఇవాళ సంస్థలో నెలకొన్నటువంటి సమస్యలు రీచే కానీ మీ నాయకత్వం అవసరం అని చెప్పి నేను పోటీ చేసిన వాళ్ళు వచ్చి నన్ను సమర్థిస్తున్నారు అది వాళ్ళ గొప్పతనం అలాగే నేను కూడా నేను ఎవరి మీద పోటీ చేసిన వాళ్ళతో కలిసి పోటీ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అంటే నేను ఎవరితైనా పనిచేయలేని ప్రూఫ్ అండి సో ఇవన్నిటి కారణాల మూలంగా నాకు ఉన్నటువంటి భావాలు ఏమీ చల్లేదండి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడే చెబుతున్నాను ఫస్ట్ మెంబర్షిప్ ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేస్తాను నేను అంటే ఏ విధంగా అయితే ఇటువంటి మేనిపులేషన్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్స్ ఉండకూడదు అనే దాని మీద పనిచేస్తాను అలాగే నీకు నా మెన్ మేనిఫెస్టో చూస్తారు ఇప్పుడు ఈ టైం మీకు చెప్పమంటే చెప్పగలము లేదంటే జూ కోర్స్ లో ఈ విల్ గో గెట్ ఆల్ ది మేనిఫెస్టో దట్ ఐ నథింగ్ చేంజ్డ్ అండి ఒకసారి ఈ ప్యాన్ వాళ్ళు నువ్వు ఎలా చేయాలి ఎలా చేయకూడదు లేదంటే నువ్వు ఇదే ట్యాగ్ పెట్టుకోవాలని ఎప్పుడు కూడా ఫోర్స్ చేయలేదండి అంటే వీ గెట్ టు అలాంగ్ విత్ ఫ్యూ ప్రపోజల్స్ అండ్ ఐ పిక్ ద బెస్ట్ అండ్ దే యాక్సెప్టెడ్ సో ఇలా సమన్వయంతో వెళ్తున్నాము నాయకత్వం అనేది మీకు చూపిస్తాం అండి అంటే ఒక మీరు ఒక న్యూట్రల్ పర్సన్ గా ఇప్పుడు ఉండే ప్యానల్ కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి మీరు చెప్తున్నారు న్యూట్రల్ పర్సన్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ మై నా ఆబ్జెక్టివ్స్ గానీ నా భావాలు గానీ నేను చేయాలనుకున్న పదవులు గానీ ఏది ఒక్కటి కూడా వాళ్ళు మాస్టర్ అని అనలేదండి సో నా నా గోల్స్ కి నాకు నా గోల్స్ కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఇంకొక నలభై యాభై మంది వాళ్ళ వెనకాల ఉండి కొన్ని వేల మంది ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఐ హ్యావ్ టు టు ట్రై అండ్ వర్క్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకే సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూసుకుంటే కనుక ఈ అంటే ఫౌండర్ తానా ఫౌండేషన్ అంటే పూర్వీకులు అంటే పెద్దవాళ్ళు స్థాపించిన వాళ్ళు ఫౌండర్స్ కానివ్వండి ఆ టైమ్ లో ఉండే వాళ్ళు కానీ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు అనేది గొప్ప సేవా సంస్థ అండి అందులో సందేహం లేదు బిగ్గెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఏంటంటే ఈ మధ్య కొన్ని రకాలైన సమస్యలు తానాలో రావడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట వాస్తవం ఆ సమస్యలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఎన్నికలప్పుడు సభ్యులు సరిగ్గా ఆలోచించాలి అనేది నా ఉన్నకం అండి ఇప్పుడు కూడా ఎన్నికలప్పుడు సభ్యులు సరిగ్గా ఆలోచిస్తారు సరైన నిర్ణయం తీసుకున్న నమ్మకం కలిగినప్పుడు మళ్ళీ అటువంటి సభ్యులను మెప్పించుకోవడం కోసం శ్రమలో పోటీ పడతారు సేవలో పోటీ పడతారండి ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది ఇవాళ బ్యాలెట్ కలెక్షన్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఇంకో రకమైనటువంటి ఆబ్లిగేటెడ్ ప్రొసీజర్లో ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వస్తాం వలన రాంగ్ లీడర్షిప్ రావడం కానీ వచ్చిన వాళ్ళు సభ్యులకు ఆశయాలకు అనుగుణంగా కాకుండా వాళ్ళ ఆశయాలు కానీ నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్ లో కానీ పనిచేయడం మూలంగా కొంచెం బైఫర్కేషన్ జరుగుతా జరుగుతుంది అయినప్పటికీ కూడా తానాలో చాలా మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి ఇప్పటికి కూడా సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే అది కాకుండా మన నాయకత్వాన్ని కూడా అదే దృష్టిలో మనం ఎన్నుకుని అదే రకంగా పనులు చేసినట్లయితే మనం ఇంకా చాలా చాలా కార్యక్రమాలు చేసి సర్ప్రైజింగ్ గా మనం ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా పైకి తీసుకెళ్ళచ్చు యా మీరు ఇందాక నన్ను అడిగి ఏంటంటే కొంతమంది సెల్ఫిష్ గా అంటున్నారు ఇండైరెక్ట్లీ ఎప్పుడు వాళ్ళు బైపాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారండి సో అంటే కొన్ని ఎందుకంటే ఆయనకి ఇప్పుడు మీరు తానా తీసుకెళ్లేసి ఇండియాలో చాలా సర్వీసెస్ చేస్తున్నారు అంటే ఆయనకి ఇప్పుడు అక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఎలాగ ఉంటుందండి అంటే ఆయనకి ఇప్పుడు కొంత ఒక్క నేను ఎందుకంటే ఆయనకి ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు నేను ఇద్దరు ముగ్గురిని కాల్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళతో డిస్కషన్ అయినప్పుడు అక్కడ తీసుకెళ్లేసి
తానాలో ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయి కూడా తానా సొంత డబ్బా ఏం లేదండి ఎవరో ఒక డోనరు ఇవ్వాల్సిందే ఏ డోనర్ ఇచ్చేటప్పుడే డోనర్ దాన్ని డెజిగ్నేట్ చేస్తాడు నాకు ఈ ఊళ్ళో క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్ కి లేదంటే కాన్ఫరెన్స్ కి ఈ ఈ డోనర్ బెనిఫిట్స్ కావాలి నాకు లేదంటే వేరే రకమైనటువంటి సేవలు అంటే స్కూల్లో స్కూల్లో లైబ్రరీ కానీ లేకపోతే ఐ సర్జరీ కానీ ఇట్లా సో మేము అలా డబ్బు తీసుకుంది దాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి తప్ప వేరే దాన్ని ఖర్చు పెట్టే అవకాశం లేదు సో మీరు ఎవరైనా సరే ఈ సభ్యులందరూ ఇండియా వెళ్తానికి అయ్యే ఖర్చులు అక్కడ హోటల్ ఖర్చులు ఈ తానా డబ్బు ఖర్చు పెడతారంటే అది సొంత తప్పు అది ఏ వర్గం చేయాల మా వర్గము ఇంకో వర్గం కాదండి ఏ వర్గం కూడా అటువంటి తప్పులు చేయదు చేయడానికి తానా సహకరించదు తానా బ్రాండ్ ని ఎక్కడన్నా బ్యాక్ హ్యాండ్ లో ఎవరైనా వాడుకున్నారేమో తప్ప అవుట్ సైడ్ తానా యాక్టివిటీస్ లో తానా డబ్బు వాడి తానాలోనే మిస్మాన్పులేషన్ తరటానికి చాలా తక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఏదన్నా అవకాశాలు ఉంటే లెక్క చూపించలేని పనులు అంటే కాన్ఫరెన్స్ లాంటి అట్లా ఉన్నారనుకోండి కాన్ఫరెన్స్ లాంటి కూడా ఏంటి ఇదే స్పాన్సర్ స్పెండింగ్ దొరుకుతూ ఉంటుంది అండి ఒక టేబుల్ కొనాలనుకోండి వంద డాలర్కి టేబుల్ దొరుకుద్ది వెయ్యి డాలర్కి టేబుల్ దొరుకుద్దండి సో వంద డాలర్ బదులు వెయ్యి డాలర్ కొన్నానుకోండి వృధా దొరుకుద్ది సో అటువంటి బాధ్యత రాహిత్యం ఎక్కడన్నా జరగాలి తప్ప తానాలో డబ్బు వృధాగా చేసి బయట ఇండియాలో చేశారనేది తప్పు ఫస్ట్ థింగ్ సో ఏ ఏ కార్యక్రమం అయితే ఇండియాలో చేసామో ఆ కార్యక్రమాలకి ఇక్కడ దాతలు ముందుకు వచ్చితేనే జరుగుతాయి అది అయిపోయిందండి మీడియా అంటారా మీడియా అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అండి ఒకటికి మీడియా మీద ఎక్కువ అంటే పది పైసలు పనిచేసే రూపాయి ఎక్కువ మంది నాయకులు అటువంటి ఉన్నారు ఆనెస్టీ చెప్తున్నాను నేను సడన్గా పనిచేసిన నాలంటే అలాగే ఉండిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనుక కొత్త నాయకత్వం కదా సరిగ్గా ఎన్నుకున్నట్లయితే అటువంటి పరిస్థితి పోద్ది సో కొంతమంది పనిచేసి కూడా అసలు ప్రచారం లేని వాళ్ళు ఇప్పటికే ఉన్నారు పని చేసి ఎంత పని చేస్తే అంతే ప్రచారం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు నాలంటి వాళ్ళు అలాగే పది పైసలు చేసి రూపాయి పని చేసి పదవులు పొంది ఆ తర్వాత పదవుల గురించి మర్చిపోయి పాలిటిక్స్ మీద కానిపడిన వాళ్ళ నాయకులు కూడా ఉన్నారండి సో అంటే మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఆయనకి ఎప్పుడు ఈ ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ తానా డబ్బులు అంటూ వాడకుండా డోనార్స్ డబ్బులు కూడా మనీ కూడా కాదు ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ పర్సనల్ పాకెట్ లో నుంచి ఈ ట్రావెలింగ్ కూడా వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టుకుని వెళ్ళేసి అక్కడ సర్వీస్ చేస్తున్నారు అదే నాకు తెలిసినంత వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ అనేది నాట్ ఈవెన్ మీకు తెలియకుండా ఏమైనా ఉందా మరి నాకు తెలియకుండా ఉంటే అక్కడ అవకాశం లేవండి ఎక్సెప్ట్ చెప్పే ఏమైనా తానా కాన్ఫరెన్స్ లాంటి ఐటమ్ ఏంటంటే వేగ్ ఐటమ్ అనేది మాట్లాడలేదు మిగతా చారిటీ యాక్టివ్స్ లో దేర్ ఇస్ నో వే అసలు ఆ సిస్టమ్ అనేది పాసిబుల్ కాదండి అసలు పెట్టలేదు వాళ్ళు ఎప్పటికీ పెట్టలేదు అసలు మరి అంటే ఏంటి మీరు ఏ గ్రూప్ అయినా సరే నాకు ఓన్లీ నేను పర్టికులర్ గ్రూప్ గురించి చెప్పలేదు నేను అదే అదే మీరు సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీరు సిస్టమ్ లో మీకు బైలాస్ లో అన్ని ఉన్నాయి చాలా బైలాస్ లో అన్ని ఉన్నాయి మరి ఉన్నా కానీ ఎందుకని ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటారు మరి అదే ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు తానా బైలోస్ ని ఫాలో అయితే తానా బైలోస్ ని ఉన్న నాయకులు అందరూ ఫాలో అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమస్యల్లో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉండవండి ఒకటో రెండు అది కూడా తానా బైలోస్ లో ఉన్న గ్రే ఏరియాని బట్టి ఉంటాయండి నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను లాస్ట్ ఇండియా కూడా చెప్పి మీకు ఏం జరగచ్చు ఏం జరుగుద్దు అనేది నేను చెప్పిన నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ జరిగింది ఎందుకంటే తానా బైలోస్ మీద పూర్తి అవగాహన ఉంది నాకు ఒకవేళ ఎక్కడన్నా గ్రే ఏరియా ఉంటే ఎలా కలెక్ట్ చేయాలో కూడా నాకు అవగాహన ఉంది అందుకనే ఈసారికి సీనియర్ మెంబర్ లేని మాలాంటలు నేను కొన్ని కోరుతున్నానండి ఎందుకంటే తానా బైలోస్ ని ఇంటర్ప్రేట్ చేయడం కాదు ఇప్పుడు చూస్తే తానా బైలోస్ లో మూడు వర్గాలు ఉన్నాయండి మూడు వర్గాలు అంటే మూడు కార్యవర్గాలు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఉంది ఫౌండేషన్ ఉంది అలాగే బోర్డు ఉందండి ఈ మూటికి విధి విధానాలు ఒకరితో ఎలా సమన్వయం చేయాలనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉందండి ఒక దాని మీద ఒకళ్ళ పవర్ ఉంటే ఇంకోటి దాని ఎన్నికల మీద బోర్డు పవర్ ఉంటే రోజువారీ కార్యక్రమం మీద ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీకి ఉంటే చారిటీ కార్యక్రమం మీద ఫౌండేషన్ ఉంది అంతేగాని ఎవరు కళ్ళే ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్ర సామ్రాజ్యం ప్రకటించుకుంటే కుదరదండి ఇక్కడ కానీ ప్రకటించుకుని దొరుకుతాయి ఇవాళ ఇవాళ బోర్డు ఇచ్చినటువంటి ఒక రకం ఒక ఎలక్షన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ లేదంటే ఫౌండేషన్ కమిటీ లోకి వెళ్ళిపోయి పీకేస్తారు ఇటువంటి జరుగుతున్నాయండి సో ఎన్ని ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే బైలాస్ మీద అవగాహన లేక వాడు చేస్తే బైలాస్ దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తుంది కరెక్ట్ చేయకపోతే కోర్టుకి వెళ్ళినా చివరికి బైలాస్ లో ఉన్నట్టు మనకి తీర్పు వస్తుంది చివరికి లీడర్షిప్ అండి బేసిక్ గా అంటే మీ దృష్టిలో ఎందుకంటే కోర్టు కేసు కోర్టులో కేసు ఉంది కాబట్టి చెప్పలేము కాబట్టి సో ఇప్పుడు మీ దృష్టిలో కనుక యాజ్ పర్ ద బైలాస్ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు థర్టీకి ఎవరైతే మీరు చెప్పారు నేను థర్టీ కే పీపుల్ జాయిన్ అయ్యారు జాన్వరిలో అని సో ఆ టైంల
అది అదేంటంటే ఇర్రిపేరబుల్ లాస్ కాదండి నెక్స్ట్ టర్మ్ వస్తుంది అంటే తానా మెంబర్షిప్ అండి ఓన్లీ ఓటు కోసం కాదు కదండి సో బేసిక్ గా ఏంటంటే దాని దాని సొల్యూషన్ ఐ థింక్ యూ గాట్ యూ గాట్ దట్ పాయింట్ అది అంత ఈజీ సొల్యూషన్ అయితే కోర్టు కలగానే కోర్టు ఇచ్చేది కదండి తొమ్మిది నెలలు అయింది కోర్టుకి వెళ్ళి ఇవాళ వరకు రిజాల్వ్ అవ్వలేదు రిజాల్వ్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా కనపట్టలేదు సంథింగ్ రియల్లీ నాట్ ప్రాక్టికల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గివింగ్ ఓటింగ్ రైట్స్ టు థర్టీ థౌజండ్ సో అది దట్ క్లోజెస్ దట్ ఇష్యూ నెక్స్ట్ ఇష్యూ గ్రీవెన్స్ అన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రీవెన్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీకు నాకు కొంత ఐడియా ఉంది కానీ మన సభ్యులకి ప్రేక్షకులకి తెలియపోతుంది అదే కొద్దిగా చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది గ్రీవెన్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఓటింగ్ రైట్ అండి ఫర్ ఎనీథింగ్ తానా మెంబర్ మాత్రం గ్రీవెన్స్ పెట్టగలండి తానా బోర్డుకే పెట్టాలి అది కూడా తానా మెంబర్ కనుక తానాలో నాయకత్వం వలన కానీ తానా వలన కానీ తానా కోసం తను చేసిన పనులు కానీ ఇర్రిపేరబుల్ లాస్ పొందితే దాన్ని కరెక్ట్ చేయమని ఆ ఇర్రిపేరబుల్ లాస్ ని రిపేర్ చేసి నాకు న్యాయం చేయించమని బోర్డుకి ఒక గ్రీవెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండి అది గ్రీవెన్స్ పెట్టే విధానం బైలా ప్రకారం అప్పుడు బోర్డు దాన్ని ఇది నిజంగా ఇర్రిపేరబుల్ లాస్ జరిగిందా లేదా దీని మూలంగా అతని రిలీఫ్ జరుగుద్దా కరెక్ట్ ఏంటి ఈ కరెక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం వలన తానాకేమన్నా లాస్ ఆ ఇప్పుడు మెంబర్ తానా ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఫర్ టాప్ అండి తానాకేమన్నా లాస్ ఉంటుందా దీని మూలన తానా మీద కొత్త లీగల్ కేసు కూడా రావచ్చా లేకపోతే కొత్తగా ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెండిచర్ అవుతా లేదంటే ఈజీ ఇలా రిజల్వ్ చేస్తే ఇంకా కొత్త ఇష్యూలు కొత్త రిజల్యూషన్స్ కొత్త సమస్యలు వస్తాయా అనేది ఆలోచించి బోర్డు మెజార్టీ నిర్ణయంతో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ జస్ట్ ఓటింగ్ రైట్ ఓకే ఎనీథింగ్ సో నో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ లీగల్ కేసు సందర్భంగా ఇద్దరు నుంచి ముగ్గురు నుంచి ఐదు రోజులు ఈ మెంబర్షిప్ కోసం పోరాడుతున్న సందర్భంలో ఈ బోర్డు అనేది ఒక ఒక మీటింగ్ లో దీన్ని నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను చేసి ఓకే ఇది మనం ఈ ఐదుగురికి ఓటింగ్ హక్కు ఈ గ్రీవెన్స్ ద్వారా అంటే ఒరిజినల్ గా ముప్పై వేల మందికి అయితే బైలా ప్రకారం ఇవ్వలేము బైలా ప్రకారం లేదని ఐదుగురు గ్రీవెన్స్ పెట్టారు కోర్టు ద్వారా వెళ్ళారు ఖర్చు పెట్టారు మన నోటీస్ వచ్చినాయి కాబట్టి వీళ్ళని స్పెషల్ గ్రీవెన్స్ కింద కనెక్ట్ చేద్దాం అప్పుడు కూడా బోర్డు మనం మెజార్టీ ఒప్పుకోవాలి లేకపోతే లేదు మళ్ళా అప్పుడు కూడా మనకి ఆల్రెడీ మనకు ఖర్చు అవుతుంది అతనికి ఖర్చు అవుతుంది ఇవాళ ఎలక్షన్స్ ఆగిపోతున్నాయి కాబట్టి మనం దీని నుంచి తానాన్ని బయటపడి తానాన్ని రక్షించడం కోసం ఇవ్వటం కరెక్ట్ అని భావించి ఆ మెజార్టీతో ఐదుకి ఇచ్చారు మీరు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ అన్నారు మీరు మాట్లాడుతూ చెప్పారు ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాం అని చెప్పేసి మరి ఇది అట్లా మళ్ళీ రిటర్న్ ఎలా బ్యాక్ వస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒక ఎక్స్ వైజీ పర్సన్ ఒక టూ హండ్రెడ్ కేన ఈ కేసు మీద వాటి మీద ఖర్చు పెట్టారు అనుకోండి ఆ డబ్బులు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎలా తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు దిస్ ఇస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అండి లీగల్ కి న్యాయం కెళ్ళేవాడు దానికి ముందు తెలియాలి స్టడీ చేసుకోవాలి గెలుస్తాకి అవకాశం ఉందా లేదని ఓకే తను గెలుస్తాకి అవకాశం ఉండి వెళ్తే ఆ ఖర్చులు కూడా తన నుంచి వస్తాయి తానా కూడా ఏ పని తీసుకున్నా కానీ ఎవరన్నా లీగల్ గా వెళ్తే మన పరిస్థితి ఏంటి అని ఆలోచించుకునే చర్య తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు బైలా పీతిని పరివీ చేసుకున్నప్పుడు ఆ నాయకుల్లో అవగాహన సామర్థ్యం అలాగే ఆ ఎనలిటికల్ క్యాపిలిటీ అలాగే ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్యాపిలిటీ బైలా ఉంటే జరుగుతుంది ఈ రెండు సమన్వయం జరిగినప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య భేదాభిప్రాయం వచ్చినప్పుడే లీగల్ కేసు వస్తుంది లీగల్ కేసు లో వీళ్ళు వెళ్తే వెళ్ళి వాళ్ళు వస్తే వెళ్ళి తెలుస్తుంది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఫైనల్ గా మనం రైట్ గా తీసుకుని చెప్పాలంటే ముప్పై వేల మంది మోటార్ల మూలంగా ఆల్రెడీ ఫోర్ మిలియన్ వచ్చినాయండి తానాకి ఎంత ఫోర్ మిలియన్ డాలర్స్ వచ్చినాయి దాంట్లో వచ్చి మాక్సిమం మాక్సిమం టూ పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టినా ఈ కేసులో వాళ్ళు సరిపోద్ది తానా ఇప్పుడు లాస్ అవ్వదండి ఎందుకంటే తానా అనేది పెద్ద సంస్థ అనేక మిలియన్ క్లాస్ ఉంటుంది అనేది తానా క్లాస్ అని కాదు తానా మీరు చేసే వాళ్ళు అన్యాయం జరిగినప్పుడు కోర్టు ఈజ్ ఓన్లీ స్ట్రైట్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి అంతే ఎందుకంటే అంత నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే మీకు ఇప్పుడు మీరు ఇందా అన్నారు ఇట్లా ఖర్చు పెడుతున్నారు ఆ కోర్టు కోర్టుకి వెళ్తే ఇట్లా ఖర్చు అవుతున్నారు మళ్ళీ ఇవన్నీ సొంత పాకెట్ నుంచి ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారా ఇండివిజువల్ గా లేదంటే ఆయనకి ఎప్పుడు తానా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారా లేదంటే ఎట్లా ఒకవేళ పాకెట్ నుంచి ఖర్చు పెడితే కనుక మళ్ళీ ఈ డబ్బులు వాళ్ళు ఎలా సంపాదించుకుంటారు అంటే మీరు ఎవరి గురించి అడిగారు మీరు తానా గురించి అడుగుతున్నారా తానా మీద కేసేసి అడుగుతున్నారా నేను యాక్చువల్ గా తానా మీద కేసు వేశారు కదా ఇప్పుడు తానా మీద కేసు వేసిన వాళ్ళు చెప్పాలి సమాధానానికి నాకు నా నా అంచిన ప్రకారం అయితే ఆ కేసు వేసిన వాళ్ళు గానీ వాళ్ళకి సమర్థించే వ్య
ఇట్లాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి అండి ఎందుకంటే దానికి ఇట్లాంటివన్నీ క్రియేట్ చేయకుండా మెంబర్స్ మధ్య కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అసలు స్వచ్ఛంగా ఏంటంటే ఓపెన్ మైండెడ్ గా ఎందుకంటే దానికి అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా అంటే పది పదిహేను నెలల క్రితం ఇరవై నెలల క్రితం తానా ఎలా ఉండేది అంటే ఒక రోల్ మోడల్ ఉండేది మన ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు చూసుకుంటే ఏంటంటే తానా సభలకు వెళ్ళొచ్చి ఉంటే ఎంత గ్రౌడ్ ప్రౌడ్ గా ఉండేది అసలు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏంటంటే అలా తలకైతే చూసేవాళ్ళం వాళ్ళు సో అంటే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇట్లా జరుగుతుంటే ఇంకా పోతున్నట్టుగా మీకు అనిపించట్లేదా మీరు అధిగమించడానికి మీరు ప్రయత్నించగలిగితే కనుక ప్రతి మెంబర్ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అలాగే చిట్ట చివరిగా మీరు ఇంకేం చెప్పదలుచుకుంటారు ఎందుకంటే సారీ అండి ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ టైం కన్స్టెన్స్ కాబట్టి చెప్పేసిందంటే తానా మెంబర్లు తన వాయిస్ ని చూపించే సమయం ఇదేనండి మీకు సమర్థమైన నాయకత్వం ఇప్పుడు నేను టీం గోవిని అని పేరుతో ఒక టీంతో వస్తానండి నా క్వాలిఫికేషన్ చూడండి మా టీం మెంబర్లు చాలా గొప్ప పడు ఉన్నారండి వాళ్ళు తానా కార్యవర్గాల్లోని తమ పదవుల ద్వారా కానివ్వండి లేదంటే స్వచ్ఛందంగా కానీ అనేక రకాల సేవలు చేశారు వాళ్ళటువంటి స్కిల్స్ ని ఆపోజిట్ ప్యానల్ స్కిల్స్ ని చూసుకుని సరైన నిర్ణయం తీసుకోండి ఒకటి మీరు ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని సమర్థిస్తారని నేను భావిస్తున్నాను నన్ను మమ్మల్ని సమర్థించి గెలిపించితే తాను యొక్క సమగ్రతని కాపాడి దానికి అవసరమైనటువంటి మంచి సంస్కరణ తీసుకొచ్చి తానా యాభై ఏళ్ళు అయిన సందర్భంగా మరో యాభై ఏళ్ళకి సరిపడా తానా నాయకుల్లో అంకితమైనటువంటి సేవ చేసే స్ఫూర్తిని కలిగించి మీ అందరి ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తామని నేను ఘంటాపదంగా ప్రమాణం చేస్తున్నానండి అర్థిస్తున్నాను మీ సమా అందరి సపోర్ట్ ని కూడా ఇంకొక ఫైనల్ క్వశ్చన్ అంటే మీకు ఓపెన్ నేను ఒకవేళ కనుక ఓపెన్ డిబేట్ కనుక మీరు రెడీ అనుకుంటే కనుక అవతల ప్యానల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్ గారు కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఓకే అనుకుంటే కనుక మీరు సిద్ధమా ఓపెన్ డిబేట్ కి నేను ఎవరితోనైనా సిద్ధానండి నేను లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ చెప్పాను ఎవరితోనైనా ఏ వేదిక మీద అయినా సరే ఓపెన్ డిబేట్ ఆల్వేస్ రెడీ ఓకే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండి ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ థ్యాంక్స్